today i'm starting with a very small short poem fog matlab aapke jitne bhi poems hain usme shayad jo pehla poem hai aapka the crow wala wo fire and ice and this poem these are the shortest poems and uh, it has been written by an american poet this poem he actually wrote while he was going on an interview and he was there in a on a halt matlab wo ja rahe the aur raste mein fog tha wo ruk gaye the and through this poem he has appreciated two things one is the nature fog आपका जो है वो नेचर को सिंबलाइज करता है फॉग इज इन अनदर वे द नेचर सेकेंडली इफ वी लुक इन टू द पोएम विच इज वेरी वेरी शॉर्ट तो यू विल फाइंड दैट इट इज ऑल्सो अबाउट द टेम्पररी फेस ऑफ प्रॉब्लम इन अवर लाइफ क्योंकि लाइफ में क्या होता है वी आर ऑल देर एंड प्रॉब्लम्स आती हैं समटाइम्स इट मे बी अ फिनेंशियल प्रॉब्लम फिजिकल प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम इन मेनी अदर प्रॉब्लम तो दिस इज आल्सो गिविंग द मैसेज दैट फॉक व्हेन इट कम्स नो वन नोस आप लोग कभी अभी अब तो खैर आने वाला जो टाइम है दैट्स गोइंग टू बी अ हमारे लिए तो दैट वुड बी वन ऑफ द toughest time because many of the times we will be experiencing fog and while fog is there what happens jab fog hota hai to hame kuch nahi dikhai deta hai we cannot see anything what is there around and suddenly when dhoop aa jati hai thodi der baad dhoop aa jati hai to ye jo cheeze hain wo gayab ho jati hai and then everything is normal so fog comes into the city it doesn't come यहां पर ही हैज जस्ट परसोनिफाइड इट इट होवर ओवर द एरिया जहां पर भी अगर आप देखोगे जहां पर ज्यादा नेचर होता है जहां आपका बहुत जंगल सा एरिया होता है उन एरियाज के अंदर यू कैन फाइंड मोर फॉगी रादर देन द मेन सिटी बट जब फॉग आता है तो क्या होता है एवरी थिंग इज there is uh, the vision is zero sometimes the vision is completely zero and suddenly when the sun shines jab dhoop aa jati hai to yahi jo fog hota hai wo chala jata hai so that is the main crux of this poem and uh, usne us cheez ko jo hai he has compared it with a cat he has compared the appearance the coming up of the fog with a cat reason cat also agar aapne cat dekha ho ya fir aapke ghar mein cat as a pet ho to you will find that it comes without any noise in fact jab log bina shor ke aate hain na dabe paon to yahi kaha jata hai ki amrakhi the person is walking like a cat because when the cat walks there is no noise and that is why the fox appearance as well as the disappearance have been compared to the cat then what happens normally when the cat is roaming around so it would roam around it would come then it would sit on its hunches aise apne dono pair ko upar karke apna pair ek upar karke aise karke baithta hai ya baithti hai बिल्ली बैठती है हम बोलते हैं सो शी सिट्स ऑन इट्स हंचेस एंड देन इट वुड लुक अराउंड वॉट एवर इट वॉन्ट टू एंड देन इट वुड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो द सिमिलर मूवमेंट हैज बीन कंपेयर फॉर फॉग ऑल्सो द जस्ट लाइक अ कैट द फॉग स्टेल दिली कम्स स्टेल दिली मीन्स विदाउट मेकिंग एनी नॉइस then it sits over the entire city means it creates disturbances it sits over means it creates disturbances thodi der ke liye when the fog is there everything seems to be dizzy we are not able to see and then suddenly what happens there might be even accidents 
and once when the sun rays come the fog disappears and again there is no noise so that's all in the poem the fog the poem is written in a free verse there is no particular rhyme scheme but yes we do have the poetic devices like there is metaphor personification and enjambment as you can see the poem is written in two lines just two lines not even a th third line the fog comes on little feet little cat feet it sits it's looking over harbor and city on silent haunches and then moves on this is in the entire poem so let us start it with the ncert the fog comes on little cat feet now on little cat feet means he has compared the appearance of fog with cat jaise cat jo hai on little cat feet means without making any noise stealthily bahut chupke se without making noise then it the fog is yahan pe personify kiya hai sits looking over harbor and city means it spreads over the entire area specifically where there is forest dense forest ya pani hota to wahan par the fog is very thick it sits looking over means it is it has spread over it has created disturbances for that particular period when the weather is very foggy one is not able to see beyond on silent haunches means just like the the cat sits on its haunches apne haunch par baithta hai apne pairon ko mod kar aise karke baithti hai usi tarike se the fog is also sitting means it has spread and for some time the weather is foggy and the entire city is disturbed and then moves on means and then nobody knows but it suddenly disappears we have metaphor we have personification it sits now the fog doesn't sit and then we have enjambment and the entire poem is just written in free verse means there is no poetic device isme koi poetic device nahi hai now the message the poet wants to say that hamara jo life hai the theme is nature jo theme hai iska wo hai aapka the beauty of nature you can say somewhere he is admiring the nature and on the other hand if we look into another aspect matlab agar hum dusre aspect ko dekhte hain to the poem the uh, fog is also discussing the temporary phase of problems we never know when problems come into our ha kuch problems ko to hum log haath jod kar bulate hain for example when you don't study so then your marks are going to reduce to usme to aap problems ko bula rahe ho aao 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 mujhe maro jab pure saal nahi padhte ho uske baad agar marks kam aate hain to wo to hota hai ki aa bel mujhe maar wo to bel ke इन फैक्ट आ बैल मुझे मारनी है बैल के सामने आके जाकर अपना सर फोड़ना कि लो मुझे पीट दो 
बट लाइफ के जो प्रॉब्लम है दे आर अनसर्टेन हम लोगों ने इससे पहले सरमोन एट बनारस पढ़ा था एंड इन सरमोन एट बनारस वी ऑल्सो स्टडीड द टेम्पररी फेस ऑफ लाइफ इन दिस इट इज द टेम्पररी फेस ऑफ अवर प्रॉब्लम प्रॉब्लम डू नॉ कवर डोर्स वी नेवर नो एंड देन फॉर सम टाइम वेन द प्रॉब्लम परसिस्ट द एंटायर लाइफ इज डिस्टर्ब चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो चाहे वो आपके हेल्थ क्राइसिस हो कुछ टाइम के लिए सब कुछ ऐसा लगता है गया एंड देन इट डिस फ्रॉम अवर लाइफ सो देर इज अडन मैसेज ऑफ दिस पोएम एंड दैट इज वन इज नेचर नेचर को उसने जो है एडमायर किया है दैट इज अ मेन थीम ऑफ द पोएम एंड सेकेंड द हिडन मैसेज इज द appearance of problems in our lives any once again i'm just re revising the poem the fog comes on little cat feet in the very first just one minute in the very first line he says the fog stealthily comes just like the cat cat ko to hum stealthily ka jo uh, synonym hai wo bhi bolte hain the cat when wa- it walks it doesn't make any noise then for some period just like the cat sits on its haunches looks here and there and moves away similarly the fog is there it doesn't ca- cause any harm when it is coming when it is engulfing the entire city there is no problem but yet when fog is engulfed when the city is engulfed in fog then it may cause accidents or certain usi tarike se jis tarike se problems hamari life mein aate hain so there is a first of all the poet wants to give the theme of nature and then secondly it there is a hidden message that problems are just like the fog which comes into our life without making any noise without without informing us it may cause some disturbance in our life but then they move on this is a entire poem right to summarize the tale of custard the dragon first of all the poem is very humorous agar aap logo ne pad liya ho तो यू विल फाइंड कि वो बिल्कुल बच्चों वाला पोयम है यू विल थिंक दैट मैम हम लोग कहा से इंक ब्लिंक और पिंक पढ़ रहे हैं वाई आर वी रीडिंग ऑल दीज काइंड ऑफ चाइल्डिश वर्ड्स इन दिस इट इज अबाउट अ गर्ल हु इज लिविंग अलोंग विद हर पेट्स उसके अपने पेट्स हैं एंड बेलिंडा एंड यू विल फाइंड ऑल द नेम्स ऑल्सो वेरी अम्यूजिंग बेलिंडा के एक ब्लैक किटन है बिल्ली छोटी सी उसका नाम है इंक देन ग्रे माउस ब्लिंक देन येलो डॉग मस्टर्ड एंड अ कॉवर ड्रैगन नेम कस्टर्ड अब आपके पेपर में जो पहला क्वेश्चन होता है कि उसने ऐसे नाम क्यों लिखे हैं मतलब दीज आर द थ्री मार्कर क्वेश्चन Why does why she has named the uh, you know her pets as ink, blink, mustard, and custard, and this is because of the colors or the resemblance they are having physically. Like आपका जो kitten है उसके black ink, grey color तो blink. Uh, it comes and goes. 
देन आपका डॉग जो है वो थोड़ा मस्टर्ड इफ सा कलर होता है इसीलिए उसका नाम मस्टर्ड एंड जस्ट टू हैव अ पोएटिक वन द ड्रैगन हैज बीन नेम्ड एज कस्टर्ड शी इज सिटिंग और लिविंग इन अ वेगन वेगन मींस अ कैरेज उसका एक रेड कलर का जो है कैरेज है जिसके अंदर वो अपने पेट्स के साथ रहती है नाउ वट इट हैज बीन सेड इज कि जो इंक है ब्लिंक है या फिर मस्टर्ड है ये तीनों बहुत ब्रेव है अब आप लोगों को हंसी आनी चाहिए अगर नहीं आई है तो कैट कहां से ब्रेव होता भाई बिल्ली दुबक्के हम वर्ड यूज करते हैं और चूहा डरपोक डरपोक चूहा बोलते हैं हम एंड डॉग इज जस्ट अ पेट वेर इज ड्रैगन आपका जो है अपने मुंह से आग निकलता है The dragon normally takes out the fire. It has got so many, you know, उसके जो क्लचेस होते हैं वो इतने शार्प होते हैं लेकिन उसको जो है कॉवर्ड बोला है डरपोक बोला है एंड वॉट हैपन्स इज ये जो तीनों है ये हमेशा बोलते रहते हैं कि वी आर एज करेजियस एज टाइगर हम लोग तो टाइगर जितने हैं एंड वी कैन यू नो अटैक एनी वन दे ऑलवेज बोस्ट and these four people that is belinda ink blink and muster jo hai they always make fun of custard jo dragon hai uska ye log nakal mazak udate rehte hain and usse poochte hain ki tum kaun ho usko uska matlab ki jo um, king perceval tha usse usko jo hai compare karte hain mazak udate hain but jo dragon hai he is very humble he doesn't reply back he always says yes i am very much scared and i want to live in my cage wo shant hokar apne cage mein rehna chahta hai now one day what happens the wagon is attacked by a pirate pirate is jo samudra ka daku hum bolte hain hindi mein and you know इसके अंदर उन्होंने इमेज क्रिएट किया है कि पायरेट कैसा होता है उसकी एक जो आंख है वो सोन मतलब कि उसकी है स्टोन है उसका एक पैर नहीं है मतलब उसके दोनों मतलब और उसके जो है मतलब कि वो दोनों लकड़ी के पैर हैं फिर भी वो ऊपर चढ़ के आता है उसके दोनों हाथों में जो है हथियार है ही इज हैविंग द वेपन इन बोथ ऑफ इज हैंड्स एंड वेन इट वेन ही कम्स एंड अटैच दिस वेगन तो ये जो चार तीनों है डर जाते हैं किटन कहीं चला जाता है माउस जाकर अपने बिल में छुप जाता है जो मस्टर्ड है उसका भी कुछ नहीं पता होता बट और बेलिंडा चिल्ला रही होती है हेल्प हेल्प लेकिन उस वक्त जो मस्ट कस्टर्ड है द ड्रैगन है ही कम्स आउट He fights with the pirate, और उसको जो है वो एक छोटे से टॉफी की तरह निगल जाता है He just kills him and he just gobbles him, and thus the entire जो इनका पूरा फैमिली है या वॉट यू कैन से द ग्रुप दे आर सेव नॉ फॉर वन मिनट फॉर वन मूमेंट ये लोग सब खुश हो जाते हैं दे ऑल जो है दे आर ऑल प्रेजिंग हिम उसके चारों तरफ घूमते हैं एंड दे से कि दैट ही हैज डन गुड और उसके बाद उसे कहते हैं वो तो थोड़ा सा वीवर नर्वस हम लोग थोड़ा नर्वस हो गए थे और एल्स हम लोग तो बहुत ही वी आर ऑल सो यू नो करेजियस लाइक अ टाइगर वी कुड हैव अटैक्ट बट जो ड्रैगन है कस्टर्ड है वो कुछ नहीं बोलता ही डजेंट से एनी थिंग से यस यू ऑल आर करेजियस देन मी एंड वंस अगेन थिंग्स बिकम द सेम वही मतलब कि वो लोग जो है दोबारा से वैसे ही शैतान हो जाते हैं वो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं एंड द कस्टर्ड जो है ही वॉन्ट्स टू लिव पीसफुली इन साइड हिज केच तो दैट्स एंटायर स्टोरी ऑफ दिस पोएम in this poem you have many literary devices 
इस वाले में आपके जितने भी आपके लिटरेरी डिवाइसेस हैं वेदर इट इज रेफ्रेन और सिमिली और मेटाफॉर और सब कुछ है दिस एंटायर पोएम आपके जितने भी पोएम है ना उसमें एक बॉल पोएम और एक ये वाला जो पोएम है इसमें आपके लिटरेरी डिवाइसेस बहुत सारे हैं सो इन योर बोर्ड्स और इन योर एग्जाम्स यू मे बी हैविंग अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिटरेरी डिवाइसेस फ्रॉम दिस पोएम सेकेंडली द पोएम हैज अ डीप मैसेज वेरी डीप मैसेज इन फैक्ट एंड द मैसेज वी मस्ट नॉट जज एनी वन ऑन देअर लुक्स जो इंसान बाहर से सिंपल होता है जो इंसान बाहर से कुछ बोलता नहीं है शो नहीं करता है दैट डजेंट मीन दैट दैट अ पर्सन इज इनकेपेबल वी मस्ट नॉट बी जजमेंटल यहां पर इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे थ्री पोक्ट कस्टर्ड दे मेड फन ऑफ हिम दे टिकल्ड हिम उसको उसकी चुटकी काटते हैं उसको Yet he doesn't say anything. He just sits quietly in his cage. He doesn't boast. And when there is an attack, जब actual में attack होता है जब actual में वो कहते हैं ना उसका नाम क्या A friend in need is a friend indeed. So when you need someone, जो इंसान उस वक्त आपका साथ देता है ना वो आपका सच्चा दोस्त होता है so there is nothing ki agar hum show sharab nahi karte hain if we are not telling that we will do this thing we will do that thing agar hum aisa nahi bol rahe hain that doesn't mean we don't have that some people are humble some people are very very calm and they act when the time comes because it is always said action speaks louder than words You might have heard, oh, अच्छा मैं तुम्हारा दोस्त हूं बस एक आवाज दे देना हम आपके पास हैं और आप वो एक आवाज देना एंड यू विल फाइंड नो वन वो मूवीज में दिखाते हैं ना एकदम से गायब हो जाते हैं सब लोग वैसे गायब हो जाते एंड उस वक्त में वो इंसान जिसको आपने शायद यू माइट हैव नेवर कंसिडर योर फ्रेंड You might have never considered that person as a human. You might not have considered that person worth. वो इंसान आपकी मदद करने के लिए आता है. So we must not judge anyone. We must never be judgmental. That is a very beautiful message of this poem, the tale of Dra uh, Custer the Dragon. I really personally I like this poem very much. एक तो इस पोएम को जब हम पढ़ते हैं तो वी हैव लॉट्स ऑफ पोएटिक डिवाइसेस एंड बच्चा जब हम नाइन्थ में है टेंथ में है बिकॉज पोएटिक डिवाइसेस आर पार्ट ऑफ अवर लिटरेचर तो वेन वी आर इन नाइन्थ एंड टेंथ इफ वी अंडरस्टैंड पोएटिक डिवाइसेज इन अ बेटर मैनर हमारे लिए आसान होता है इन लेवेंथ एंड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड वी डोंट नीड टू यू नो दोबारा से उसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है and when you look into this poem you will find all the poetic devices already mentioned in this then secondly the poem is having a very beautiful theme as well as what you call as a message that one must not be judgmental towards others which is very common in humans which is very common in all of us people may boast yes we are there for you give us one call we are away वन कॉल और जब आप कॉल करते हो तो वो कॉल पिक भी नहीं करते ठीक है तो दैट इज हाउ दिस पोएम इज देयर इन और नेक्स्ट सेशन आई टेक द पोएम वी विल आल्सो डिस्कस ऑल द व्हाट यू कॉल एज पोएटिक डिवाइसेस एज वेल एज वी वुड आल्सो गो with the question answers or uh, the mcqs whatever they are 